大家好啊！工作是大部分人一辈子的重要活动之一。职场里有些人被卷得不行啊，身体和心灵在崩溃的边缘；有些人愤愤不平，认为中国的发展得益于低人权罢了；有些人求工作而不得，被裁员后面临极大的压力。我最近也看到一些讨论。诸如富人为什么逃离中国？中国人为什么喜欢马来西亚生活？云云，我们自己来大骂，好像没有这么多理性的、确定的推断，好像只是为了切换一种状态。这种状态就显然包括工作状态。在今天这一集里，你会听到我和太太回顾了我们在中国那比较长的职业生涯当中一些有趣的事情。王太怎么会在怀孕后就坐上冷板凳呢？我被他控诉，周六还要给团队开会，太有毒了！职场霸凌、摸鱼划水，是否有实际的案例可以佐证呢？不要走开啊！最后几分钟再奉上我们争吵的真实片段。还有呢，我最近看了一部 Julia Roberts 的戏，有一些小小的心得分享给你，与君互勉。我们就开始吧。我们自己是有切身的工作经验的嘛？社畜啊，资深社畜。<笑>我们从二零零六年工作到二零二三年、嗯，正好经历了中国发展起飞到顶点，我们也算是做到企业的高层。嗯，哎，所以我们现在退下来了，讲一讲我们的亲身经验和故事，总是可以的。嗯嗯，是是是。哎，第一个方面呢，我想就是在职场当中啊，大家工作累不累？我不知道你刚提到了社畜嘛？嗯、我觉得工作时长啊。我先讲啊，我觉得观感是是很长，你怎么想？我吧，嗯，我觉得你的是很长，但是我觉得呢，<笑>你呢是浸淫在中国私营企业的这种有毒的文化，九九六内卷，难以自拔，并且你呢、嗯、也主动成为了下毒者。哦，嗯、呃，我一直吐槽你啊，经常。因为你们老板给你们礼拜六早上要开一个管理层会议，然后你也常常在周末给你的部门开会，我是极其痛恨的，我骂你不知道多少次了。哦，哦我其实偶尔跟别人布置点作业嘛，啊，比较少了。我想说的是，我的人生可以分成前后两半段，因为我之前的是呃工作是在律师事务所，对，呃中国的和美国的律师事务所我都工作过，我有个鲜明的美国律师事务所，对，又在中国律师事务所，那是一段暗无天日的。我觉得非常可笑的是，到现在也是哪一段暗无天日？全部都是暗无天日，就是加班加的天昏天黑地，加成抑郁症，对吗？你们是有要求对不对？一年要几千个、两千多个小时？嗯，对，我们以前是要 G time sheet。就是你这个 time sheet 是你给客户的这个工作的时间，对吗？然后这个东西你算一下，就是呃，当时是两千一百个小时，那是收费，就是说是实打实的工作时间。对，就是像你上厕所啊，包括说我们以前严格到说你给客户打电话的时候，如果电话没有接通之前，那个都不能算时间的。两千一百个小时一年，两千一百个小时，我觉得我我是最多有一次我是创下历史记录了，我一个月标了呃两百三十个小时。那个就是每一天都是加班到凌晨，大概十二点到一点这个样子，啊、因为然后早上七八点就出门去上班。嗯、是啊，你想，纯工作每天就超过十个小时，对，加上上班、上厕所、吃饭各种时间，那你不得基本上除了睡觉都在吃，都在上班。我大概是有嗯六年的时间是在律师事务所工作嘛，的、啊、中国律师事务所一样的，嗯，那就反正暗无天日。哦，嗯，但是我人生的转折就是我后来上了岸，我从乙方变成了甲方之后，后一半。我想说的是我的。人生从来没有这么好过过。你说的什么工作很忙很辛苦，也是，就是你上班的时间是需要你高度的调动你的脑细胞，但是我有非常多的假期，然后我从来不在工作日加班。哎，先说一下你在律所的时候假期有吗？有啊，但是就是在中国律师事务所是根据法定的最低标准来啊，就是工作十五年以下好像是五天吧。我就呃五天，我在美国工作，嗯、呃，美国律师我工作的时候，那个时候一一毕业就已经十二天了。哦哦 ，OK， 那你等到这个公司里呢，嗯、到了 in house 以后，哦，爽啊，十八天，然后每工作满一年多加一天。哦、我离职的时候，哦、呃，应该是到了二十几天吧。那就这个要要比三倍以上，对，你就想一年就是有。呃，一个月平均二十二个工作日嘛，啊，也就是说你这一年里面，你有一整个月是可以不用工作，然后这就就是几天应该是个小头嘛。那你实际工作的强度上呢？嗯，我非常不要脸的说啊，我只拿出了我百分之三十的功力，功力，对我就能够应付百分之一百三十的效果。但还得八个小时坐在那
？呃，没有，我我我在的这些企业的话，因为我后面呃上个服务的东东家的话，呃，我觉得我的欧洲的老板们觉得我工作能力太强了，他们一直在给我暗示说、哦、你不要那么快。对，他说我平，因为以前我的老板是被塞新加坡、嗯，他说我基本上就一个礼拜去公司两次吧。嗯，他说不管你们上海有没有 work from home， 嗯、呃，我觉得你随意吧。哦呦，他就给我这样暗示了，<笑>你知道吗？<笑>不要太忙是吧？他觉得我把他卷死了。<笑>这个是卷别人啊，你不容易啊。这个是社会的上层能够去卷别人，拥有这样的权利啊。我有没有吹牛，你自己能够体会得到吧？<笑>我是几乎不加班的嘛。对对对,对。我要加班，我回来那那都是跟朋友在外面吃吃喝喝玩了。<笑>所以你看，你刚才也讲了我的情况，我跟你正好相反啊，在企业工作的时候是特别的忙，但是。嗯，做 professional 啊，你做 high hunting 的时候，其实是蛮轻松的，啊、尤尤其长时间受到每周工作四小时那本书的影响。<笑>你看我们，呃，当时每年可以出去三四次旅行，呃，我下班还能来接你，嗯、然后可以送你啊、嗯呃。这个主要是打一些电话就搞定了。其实我觉得工作压力是蛮小的。一天有效工作在四到五个小时，那我就绩工作绩效就会非常好。嗯，回想一下那段时间，应该算是活得很滋润啊。然后那时候我爸就一天到晚在旁边敲警钟，说你们两个一天到晚不好好工作，<笑>一天到晚出去休假。我要是你妈妈，一定把你们炒鱿鱼，对吗？果然，你看现在啊、嗯哦，没工作了，啊、对对对没有工作了，就混不下去，失败了。嗯、<笑>所以说工作强度很大，我觉得至少从我们的身上这么多年十七年的工作经历来讲，未见得。全部是事实啊，但普遍上来讲呢，我觉得有一点啦。你看我们科技行业啊，这个我认识的一些公司啊，你看呃有很多都是周末要上班的、嗯，甚至我们在外地啊，就是在上海、北京、深圳这些大城市以外招聘啊，在三四线的城市，他们都会问，哎，那周末上班吗？嗯，嗯会问一下，也就是说周末上班是常态。对，好像那个叫什么小那个专用名词叫小周末，对吗？哎，对，周上一周不上，哎、呃，有这样的、嗯，太变态了。也有啊，像类似某著名的通讯公司，嗯啊，某职务做的这个通讯公司，他们就基本上规定礼拜六要上班，而且还得跟着领导的节奏走，嗯、这是出名的。你看这种情况就是现实存在，而且妥妥的是违反劳动法的，嗯，规定的，嗯，哎，这是第一个。对，作为作为这个搞法律工作的，嗯、呃，当时我记得我印象最深刻的就是，嗯、呃，我们一直要就会教育我们的这个员工啊，不得不教育他，嗯，加班和自愿延长工作时间是两回事儿，嗯、呃、因为加班是公司要明确的要求你必须在限定时间之内，然后你要延长工作完成什么东西，对吗？嗯，那往往的其实并不是公司明令要求的。有的时候是员工不好意思，嗯、老板没走他就走，他就在那边摸鱼摸到很晚。这个我们就是属于后者，所以经常我发生这个劳动争议，有的时候，嗯，以前在公律师事务所代表客户去处理这种案件的时候，就会跟他去花时间去看清楚，到底这个加班是自愿的还是被要求的。嗯嗯、想沿着这个人权。再讲一个话题，这个你可能我会有更多的体会了。那就是在职场当中，你觉得，呃，作为员工啊，别人对你的职场霸凌啊，别人对你那些不好的工作态度有没有啊？如果有影响到呃很严重的话，那其实也是也是一种低人权的情况吧。嗯嗯，对对对，我觉得，嗯，我在从乙方变成甲方之前。我一直觉得，嗯，工作是，嗯，怎么说呢？你就是一个家里有困难，然后出来挣挣一份工资的这样的一个工作机器嘛。哦。所以上面对你有任何要求、任何羞辱、任何批评，你都应该这样想：他是为了我好，为了我进步。我必须要用这个来安慰自己，才让自己不要那么敏感。我，你还记得我有那个时候刚刚开始工作，哦、我一个事情没做好，然后我的 senior associate 骂了我一句说，说、嗯嗯、你是不是脑容、哦、脑容量很小？对啊，你要说清楚啊，就是你去了乙方，在 in house 之前、嗯，就是你在甲方的时候啊，你在律所律所的时候，在乙方的时候，常常受到这样的待遇，嗯、对对吧对？这个是一个普遍现象吗？中资、嗯、非常普遍吧，中资都有。我我们以前刚刚开始写那个法律文书嘛，嗯、啊，那你也看的觉得不好。哦，我甚至听说过，我有的同事他们是被改完之后，然后他们 senior 就把改的全部是红的这样的一份、嗯、份份的文件，张贴在了办公室门口，哦、嗯、哟，全所大家一起看。像你们啊，投行啊，设计师事务所啊，经常有一句话叫。
，哭晕在厕所是吧？嗯，哭晕在厕所。<笑>那时候说，嗯嗯，你有哭过吧？<笑>哭晕在厕所没有时间吧？你应该是通宵在，就是以公司为家的这个概念吧？对我我的很多我人生所有当中，呃，通宵都是在呃在律师事务所期间完成的、哦哦。那在态度上，你再来呃讲一讲看，一个呢是被被某一个骂过，还有这算是很普遍吗？嗯，我觉得当然很普遍了。就是还有就是你的时候，你的进步的速度没有达到你老板的要求，然后他就开始对你骂的挺难听的吧？辱骂啊，辱、嗯、骂，对。即便你们是律师，还有就是不给你这个，就是不给你再干的机会嘛。但是你要知道，我们搞法律的、哦，嗯，所有的技能都是通过案子把它喂出来的嘛。你、嗯、你再不给人家干的时候，那个那个就不行嘛。就包括还有就是我当年怀孕的时候。哦，因为小孩的情况不太好，有一些要保胎嘛。嗯，我也不敢请假，我，我，我，我，我就跟公司提出来，我说我能不能这样？医生说，嗯，我需要卧床，那么我就在家工作可以。然后真的是千恩万谢啊，我老板好像终于同意说你可以在家工作两周。但是后来我是，呃，生完孩子之后做了很长一年，整整一年的这个冷板凳。后来我们一些知道内情的同事说。嗯，反正就是从你保胎开始，公司就是觉得你没有认真上班，哦哦、然后觉得怀孕是是一个你不好好工作的借口，其实也蛮被歧视的。嗯，非常歧视啊。啊、呃，这也是一种情况。那律所普遍上是这样吗？我们跟其他国家比，跟你在外资律所待过嘛，意味着你们在海外也是有总部的，就是整体上是这样吗？嗯，反正我知道，在哦外外资律师事务所，在中国的这些办事处，就这些中国分所。普遍的就本土化了，那些中国不好的东西都学会了。入、嗯、乡随俗。我们的那些美国办公室的同事，就是经常我们讲嘛，他说完全不是这个样子的，就是你一个 junior 干不好的事儿，嗯， senior associate 他们是有这个义务的。哦。因为他有这个义务要把你培养出来之后，他要让让你去 share 他的 burden，、嗯、所以他的态度一定是很好，怎么会羞辱你啊？拍你马屁还来不及呢。哎，那在中国是没有一种人才培养的梯度和传承吗没？没有啊，就是人太多了嘛，好优秀的人太多了嘛，哦、你这培养不出来是你的问题哦。就是说你滚啊，对，你就拜拜吧。有类似这种情况、嗯。对，哎，这挺有意思。那在企业中，就是在甲方在 in house 会好一些吗？这样的情况？我我我大概运气比较好吧，我 in house 两份都是在外资企业工作嘛。嗯，呃、我印象最深刻的是我第一年做 year end KPI 呃那 KPI review 的时候，嗯，啊，我们老板问我一个问题，说。呃，你怎么样评价你这一年的工作？我们中国人嘛，当时第一次就是做跟外国老板做这样的这个 performance review、嗯。哎呀，我就是承袭了以前跟中国老板。所以那可以想象啊，女生如果怀孕了或者即将怀孕，多少会被戴上一点有色眼镜看待。哦，不是多少，是百分之一百啊。啊，我招的人我觉得还好，我不会因为她是女生就特地不去找她，或者这个。呃，不，尽量不让这样的事情发生啊。那你有没有受到你们老板的压力呢？倒也没有了，就公司后来一堆在怀孕的，就是整体还好。其实我觉得我身边还好，但在那碰到一定会头痛的，因为公司的人力出现了波动嘛。嗯、呃，我想说的是，嗯，像我进了外资企业之后，我招人的时候，我们公司都非常严肃的，我们的 HR 是找我们就是，嗯。嗯嗯，关照过的第一个是我们不会主动去问候选人是婚、嗯、结婚了有没有小孩嗯，嗯，这种东西都是隐私嘛，然后也不会鼓励说，呃，公司去收集这些信息之后，让这个，呃，让你就用人经理去要求去找一些男士的候选人、嗯。然后我印象也非常深，我当时刚刚开始在外资企业工作。我就问我老板，我说我招的这个人现在啊、呃，有一些是呃男士候选人，有一些是女性的候选人，你觉得是呃，如果是你的话，你会怎么选？当时我的老板他就说，嗯、呃，我不明白你这个问题是什么。然后我就跟他解释了，我说那女士的话就意味着可能将来他们会结婚吗？会生孩子啊？嗯、呃，在中国很多嗯、呃、用人单位他们是不希望用这样的人、呃、女士，因为他们的孕假实在是太长了嘛。啊、呃，我当时的这个奥地利的老板他就跟我讲了，他说你要知道，呃，这些所谓的风险也好，然后成本的加呃加大也好，这都应该是公司以及你作为用人经理应当去承担的这个风险，而不是你为了不要承担风险，你让你的这个候选人你就不考虑这个，这个是歧视。我印象非常深刻，应该是给了我非常好的一课。嗯嗯、然后我后面呃去的第二家这个外资企业、嗯
，我们也是同样的这种情况，我们是不收集这种信息的，哎、而且明确跟我们的猎头公司讲清楚的。所以讲叫人权嘛，就是你基本又拥拥拥有的，你主张的时候也不会。也不应当影响到别人嗯。嗯，那我应该讲的这个问题一半一半，就是隐性上来说，一定是让很多公司头痛的。但但有一些稍不注意，他在招聘的时候也会说啊，不要女生这个职位，只要男生这种话，有时还是会看到的。嗯嗯、或者大家在传的时候，没有注意到说一讲就犯规，完全把它化为红线，确实也没到这一层。嗯，那另外一个在职场中啊，你受到的，我觉得、呃、这个问题啊比较严重了，那就是。无休止的加班，这跟我们刚才讲的工作时间长还不一样。因为加班时间长到一定的程度，或者在不能工作的时候强行工作，又不给予补偿，实际上是触犯劳动法。嗯，这种我我倒是要讲，应该是非常普遍。嗯，对啊。嗯，但有的时候其实这个没有没有办法，因为这个公司里面他可能就有一个读文化，所谓的就是你的老板不走，你也不能走嘛。嗯。但是你也不知道这老板在忙什么。你如果是只是老板一个人在忙，然后其他人为了等着老板下班，然后跟他说恭送这个您您您回去吧，这样子的话，其实也是有很大的问题的呀。对对，这个能够给予正常补偿，还给予到合理、啊、这这个合适的薪酬的，其实是比较少的啊。那这个某种程度上也呼应我们刚讲的第一点。哎、争吵然后我还想跟你讨论一个关于呃个工作上的一个点、嗯，就是你觉得大家在工作当中啊，为什么会造成这样的问题？就工作时间很长，然后基本的一些权利啊得不到重视，为什么会这样？我觉得一个很重要的原因是，大家工作的效率不高，方法还不够，呃，不够先进吧，不够讲求把事情做对，关系。嗯，我觉得我完全不能同意的这个观点。大家效率不高的话，那是公司没有把他培养好，他的老板没有把他之呃没有把他员工培训好啊，这都是老板跟那个公司的主要大问题啊。他可能用人就用错了，他选人就选错了，他定的 job description 就是错误的，没有量化考核。考核指标了，怎么可以把这个东西推到说是下面这个人不好，嗯、人不好开掉嘛，换人嘛？哎，我没有说要推给别人，我就讲讲公司内大家普遍不重视这个事情嘛。这是每一层，当然是从老板开始的，难辞其咎嘛。再到整个管理层，再到员工，都较少有拥有比较。科学的讲求效率的，先把事情做好。那我真不同意，因为我好像没有碰到你这样，我部门里面没有啊，不是说你部门嘛，我们要讲的是整个职场嘛，你觉得有还是没有吗？我觉得我在专业服务公司里面做的，我们大家都是效率非常高，非常珍惜这个工作。然后我在外资企业的话，嗯、我觉得大家的态度也是非常珍惜的，因为都有对比嘛，嗯、知道说，嗯、呃，如果是离开了外资企业的话。这些福利可能在一些中国企业的话就没有享受得到了，也会有很多的狼性文化。我看到的是大家都普遍比较效率高，比较效率高，方法也是比较正确。对啊，我有碰到了，我是觉得整体上来说，企业尤其是在科技行业，大家先是要追赶上竞争对手，追赶上要去替代的国外品牌，而会牺牲掉什么呢？产品的质量可靠性。那他在公司的结构上，就更多的讲究，你要努力的去拼，更多的人要把它堆上去，用更强的劳力去弥补工期，去弥补他呃这个产品投入市场的这个时间的不足。但是做出来呢，是一个将将可用的，甚至于有一些或者比较明显的质量隐患的产品。这种情况我，我我碰到还是比较。谢谢你看到这里，我要跟你分享的 Julia Roberts 的这部戏是2010年拍的，叫《Pray It Love》。如果你去查的话，它在 IMDB 的得分只有 5.8 分，但在我这个年龄看起来还是深受感触啊。Julia Roberts 所主演的女主人公叫 Liz， 她在美国纽约事业有成，有一个漂亮的屋子，有自己的丈夫。但他总觉得生命中空落落的，好像缺少了什么，就踏上了各个地方探寻自身的一个旅程。他的第一站到了意大利，这时候就分享了一个古老的意大利笑话，也是我想讲给您听的。他说，一个穷困的老农民对着圣人的石像每天在祈祷，他说 ：“Please, please, please。”圣人呐、啊，你能不能就让我中一次乐透，发个财？哎呀，这个圣人也被不厌其烦的天天打扰，有些发怒了。有一天，他复活了过来，他对着老农民说 ：“Please, please, please， 能不能
你就先去买张彩票呢？<笑>这个笑话好像是在告诉我们，如果你的方向在那里，那么你至少要先迈出朝那个方向的第一步吧。即便 Liz 还是一个在纽约生活优渥，他并没有什么太多担忧的人，对我们也一样。我以前分享过出租车理论，为了到那个地方换一辆车，你总得先下车吧。好呀，感谢您的收听。如果喜欢的话，记得还是替我多多的点赞、转发给一个需要的朋友，这对我的频道和做善事都会有帮助。谢谢您，我们下期再见。